ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടവർ ടൈം സ്റ്റോറീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജകുമാരിയിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊടും തണുപ്പും കോടമഞ്ഞും പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാറ്റ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായിരുന്നു രാജകുമാരി അന്ന് രാജകുമാരിയിലേക്ക് വന്നവർ ആനയും മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളും നടന്നിരുന്ന വഴികളിലൂടെയാണ് നടപ്പ് വഴികളായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുടിയേറിയ ആറ് കുടുംബങ്ങൾ കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തീ കത്തിച്ചാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പാല തൊടുപുഴ കോതമംഗലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുടിയേറ്റ ജീവനക്കാർ രാജകുമാരിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥലം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏറ്റുമാടങ്ങൾ താമസവും ഉറപ്പിച്ചു കാടിനോട് പോരിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം കാത്തലിക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ അവരെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുവാനും ഒരു ദേവാലയമോ ഒരു വൈദികനോ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാജകുമാരി അമ്മയുടെ മക്കളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് കിഴക്കിൻ്റെ മെത്രാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിട്ടാപ്പുള്ളിയിൽ സക്കറിയാസ് അച്ഛൻ രാജകുമാരിയുടെ പുതുമണ്ണിൽ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ദേവാലയത്തിന് രാജകുമാരി എന്ന പേര് നൽകി ിരുന്നാളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴും സെപ്റ്റംബർ എട്ടും സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി രാജക്കാട് ഫൊറോണ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇടവകാംഗങ്ങൾ രാജക്കാട് നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതിക്ഷണമായി രാജകുമാരി പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരും രാജകുമാരിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രതിക്ഷണം രാജകുമാരിയമ്മ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ നോമ്പിൻ്റെയും കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ശേഷം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ രാജകുമാരി പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ നമുക്ക് പോയി രാജകുമാരി പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാം 